Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Je vous avais promis de vous présenter un restaurant que j'ai beaucoup apprécié à Phuket. Alors c'est parti Vous cherchez un bon restaurant ou bien manger à Phuket Je vous emmène dans un secteur qui n'est pas du tout touristique. Si vous êtes comme moi, un peu curieux et intéressé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. L'avantage quand on vient avec des gens qui habitent à Phuket ou à Koh Samui, comme c'est le cas pour moi, eh bien c'est qu'ils vous font découvrir des bonnes adresses. Alors je vous emmène au bord d'un lac, ici à Phuket, à quelques minutes de Phuket Town. Il s'agit d'un restaurant qui se situe à une quinzaine de minutes de Phuket Town, au bord d'un lac. Ambiance sympa, un bon restaurant thaïlandais avec des plats originaux. pas encore, qui ne sont jamais tombés sur mes vidéos, je me présente, je suis Emma et j'habite à Koh Samui depuis plus de 6 ans maintenant et depuis environ un an et demi je propose des vidéos majoritairement sur Koh Samui mais j'ai également réalisé différentes playlists dont une sur Koh Tao, une autre sur Chiang Mai donc n'hésitez pas à parcourir mes vidéos, ça vous donnera une idée aussi sur les traditions thaïlandaises je filme également des événements traditionnels locaux je suis propriétaire d'une villa à Kosamui que je propose à la location. Voici quelques images de ma villa. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et même à entrer en contact directement avec moi en basse saison notamment. Je peux vous faire des offres sûrement très adaptées à votre situation. Alors je vais goûter quelque chose que je ne connais pas. C'est le plat qu'on voit en photo ici et qui s'appelle Stir fried prawn, Thai skin bean with shrimp paste. Donc c'est une, une gambas sautée. Euh, shrimp paste, c'est la pâte de crevette. Caponca. Alors ça c'est l'apéro. C'est l'apéro avec euh, le watermelon check pour mon ami Angie. Et moi j'ai pris une coconut. Est-ce que tu as choisi, choisi... peut-être les pâtes kimao oui. Les nouilles de l'ivrogne. C'est des spaghettis qui sont revenus avec euh, tout un tas de légumes. Et c'est délicieux. Je te conseille. Angie a donc choisi les nouilles de l'ivrogne, pâte kimao. L'origine de ce plat, d'après mon amie Stéphanie, viendrait d'un monsieur rentré ivre mort qui se serait fabriqué quelque chose avec les différents produits trouvés dans le frigo. Waouh, ça a l'air vraiment très bon tout ça. Pâte kimao. Un plat sauté avec des aubergines taille, des brocolis et des baby corn encore croquants. Un délice. En ce qui me concerne, j'ai mangé un kung pat sato. Kung, c'est pour les crevettes, pat, c'est pour sauter, et sato, c'est pour ces petits. Les petits, ce sont des haricots en forme de fèves. Vous les avez peut-être vus sécher ou suspendus dans les marchés. Il paraît que leur nom vient de l'odeur nauséabonde qui s'ensuit. Je n'en ai aucun souvenir. Par contre, il était vraiment délicieux. Wow, c'est très appétissant ça Un plat sauté à la pâte de crevette. Oui. Vraiment un régal. Bon appétit Merci. Chaque plat coûte entre 180 et 200 bahts, c'est-à-dire un peu plus de 5 euros. Je vous conseille vivement de tester ce restaurant à l'avenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une vidéo toute particulière. A bientôt, bye bye